Hello everyone, my name is Saurabh and welcome to my channel CBA Fitness that's conceive, believe and achieve. So guys, today's video is about body transformation or weight loss. Ke mein. And basically, this is my journey which I share with you. So, almost 9 months of work, I have lost 86 kg से 71 kg का जो सफर है, 15 kg loss का जो मेरा journey है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। और ये एकदम ही candid kind of a video है, जहाँ पे मैं आपको honestly सब कुछ बताऊँगा। और ये video मैं three parts में बनाने वाला हूँ। जो पहला part है वो है diet, जो दूसरा part है वो है workout, और जो तीसरा part है वो है supplement। तो मैं 10 minute का तीन part बनाऊँगा। जिसमें मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया ये 15 kg लॉस करने के लिए सो so, उसके पहले क्योंकि दुनिया हर चीज की प्रूफ मांगती है तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बस ये 30 सेकंड का वीडियो देखिए और देखिए कि मेरा बॉडी कैसा था 86 kg में कैसा था और आज मेरा बॉडी 71 में कैसा है मेरा बॉडी मतलब स्ट्रक्चर मसल्स बॉडी फैट सब कुछ और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्थ है तो वापस वीडियो पे आइए और मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा सो so, पहले 30 सेकंड का वीडियो देखिए had the stupidest verses, dude, it's the truth Now everybody giving them guest spots And stocks through the roof, I heard you fuck them with that stock This is 10% luck, 20% skill 15% concentrated power of will 5% pleasure, 50% How you had the stupidest verses, dude, it's the truth Now everybody giving them Now we start my journey And if you listen patiently to me So trust me जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही रियलिस्टिक होगी जो आप एक्चुअली घर पे कर सकते हो आपको उसके लिए कोई अलग से कुछ आ, मतलब प्रोग्राम में इनरोल नहीं करना पड़ेगा कुछ अलग से ऐसा फूड नहीं खरीदना पड़ेगा जस्ट जो हमारे रेगुलर घर में अवेलेबल है उन्हीं चीजों से मैंने ये किया है ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा टाइम लग सकता है आपको थोड़ा टाइम थोड़ा पेशेंस आप में होना चाहिए बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी ये दो चीज बहुत रिक्वायर्ड है एक इफेक्टिव वेट लॉस और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए so with that, अब हम बात करेंगे पहली चीज। so जब आप weight loss करने का आपने decide किया, so जो पहली चीज आपको करनी है, जो मैंने notice किया है, बहुत सारे लोग जो पहली गलती करते हैं, वो suddenly diet करना शुरू कर देते हैं। like अगर जैसे उनकी एक oil खाते हैं वो लोग, या processed food खाते हैं, या मतलब junk food खाते हैं, या sodas पीते हैं, तो all of a sudden वो सोचते हैं कि बस अब अचानक और क्या होता है कि वो थोड़े दिन तक तो वो क्रेज रहता है मतलब वो अपना वो जो टेंटेशन है वो कंट्रोल कर पाते हैं लेकिन फिर क्या होता है उसके बाद फिर से कुछ नहीं होता मतलब उनको लगता है कि यार एक हफ्ता 10 दिन हुआ 500 आधा केजी या 1 केजी कम हुआ लेकिन अब कुछ हो नहीं रहा तो दे जस्ट गिव इट मतलब दे गिव अप एंड फिर से खाना शुरू कर देते तो जो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वेट लॉस के लिए वो ये है कि आपको बहुत ज्यादा इनिशियली डाइट पे फोकस नहीं करना है आपको पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपको एक रिदम में आना है एक डिसिप्लिन में आना है एक रूटीन में आना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप एक रूटीन में नहीं आ सकते मतलब किसी भी चीज को हमको एक या दो बार करना बहुत आसान है पर उसको हर दिन बार-बार 8 महीने 9 महीने तक लगातार करना दैट इज व्हाट इट टेक्स टू लूज द वेट एंड टू गेट यू नो फिट सो पहली चीज most important is the routine. तो पहला अपना एक routine बनाइए, जो भी आपका मतलब आपका जैसा भी आपका day है, the best thing is कि भाई रात सोने के लिए बनी और दिन जगने के लिए, तो हमेशा सुबह उठके early riser बनने की कोशिश कीजिए, जैसे मैं हर दिन सुबह साढ़े पांच बजे उठ जाता हूँ और I do my morning cardio, तो आप भी ऐसा कुछ एक routine बनाइए, जहाँ पे initially आप सिर्फ उठिए, और हर चीज का एक टाइम रखिए मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपके उठने का कोई टाइम नहीं है या आपके ऑफिस जाने का कोई टाइम नहीं है या लंच लेने का टाइम नहीं है पहले एकदम आर्मी वाला डिसिप्लिन लाइए अपने लाइफ में हर चीज को ब्रेक कीजिए आप कितने बजे उठेंगे फिर आपका ब्रेकफास्ट कितने बजे होगा फिर आपको ऑफिस कब जाना है ऑफिस के बाद लंच का क्या टाइम है फिर इवनिंग स्नैक का क्या टाइम है फिर इवनिंग में आप क्या करेंगे हर चीज को आप ब्रेक कीजिए और स्टिक टू द रूटीन मतलब आप जितना रूटीन में स्टिक करेंगे आपको उतना इजी रहेगा चीजों को फॉलो करने में और आप जितना ज्यादा रैंडमली कोई चीज करेंगे जैसे आज जोश में है तो सुबह उठ गए फिर आज मन नहीं कर रहा तो आज हमने नाश्ता नहीं किया 
या आज ऑफिस में ज्यादा काम है तो आज हमने लंच स्किप कर दिया अगर आप इस तरह से करेंगे तो ट्रस्ट मी कहीं ना कहीं आप जाके गिव अप कर दोगे आपका वो वेट लॉस नहीं हो पाएगा सो द पहली चीज है कि डिसिप्लिन अपना रूटीन को फिक्स कीजिए अगर आप मान लीजिए नाइट शिफ्ट में काम करते हैं जैसे बहुत सारे आईटी लोग हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या जिनकी आफ्टरनून की शिफ्ट होती है तो अपनी शिफ्ट का एक टाइम का देखिए आपका क्या टाइम है आपको किस टाइम पे ऑफिस में काम करना है क्या टाइम आपका सोने का है उस टाइम के हिसाब से आप एक रूटीन सेट कीजिए कि मैं इतने बजे वर्कआउट करूंगा इतने बजे मैं खाऊंगा इतने बजे मैं सोऊंगा और फिर उससे डिविएट मत होजिए पहली चीज जो हमको करना है पहले महीने का अगर हम लेट से एक इफेक्टिव वेट लॉस अगर आपको 10 से 12 केजी का वेट लॉस करना है तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने चाहिए आइडियली नेचुरली अगर आप विदाउट यूजिंग एनी यू नो ड्रग्स एंड ऑल अगर आपको नेचुरली वो चीज अचीव करनी है तो आपको 10 से 12 महीने लगेंगे तो पहली चीज है कि पहला जो महीना है उसमें हमको रूटीन में आना है हमको अपनी लाइफ को सेट करना है तो अगर जैसे मैं अपनी लाइफ की बात करूं जो मैंने किया ये पंद्रह के लॉस करने में तो पहली चीज है कि मैंने हर दिन सुबह साढ़े पांच बजे उठा छह बजे ग्राउंड में ग्राउंड में जाने के बाद एक घंटे का कार्डियो और वो कार्डियो मैंने कम से कम हफ्ते में पांच दिन किया बाकी जो दो दिन है वो दो दिन मैंने वॉक किया मतलब मैंने इंटेंसिव कार्डियो नहीं किया बस बाहर निकले थोड़ा सा टहले जस्ट टू मेंटेन द रूटीन की रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए सेकेंड है आइए वापस आइए नहाइए और फिर नाश्ता कीजिए तुरंत और वो ये जो टाइम है ये आपका आठ साढ़े आठ के पहले आपका पहला ब्रेकफास्ट आपके अंदर बॉडी में चला जाना चाहिए सो so, डाइट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट हैज टू हैपन अराउंड एट एट या एट थर्टी मैक्स नेक्स्ट आता है अगर आपको साढ़े दस ग्यारह बजे भूख लग रही है तो फिर कोई फ्रूट खाइए फिर कोई भी काब्स मत लीजिए सो so, अब मैं जो बात आपको ये सारे चीज पहले मैं डाइट डाइट के बारे में आपको बता रहा हूं जो फर्स्ट पार्ट है तो पहला हमने नाश्ता कर लिया उसके बाद जब हमको 10 साढ़े दस बजे 11 बजे भूख लगी तो हमने काब्स ले ली काब्स नहीं लेके फ्रूट्स लिया ओनली फ्रूट या तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं फिर 12 12:30 मैक्स वन ओ तक आपको लंच ले लेना है और वो लंच में आपको या तो चपाती खाना है या राइस खाना है आप दोनों नहीं खा सकते और आइडियली माई सजेशन इस चपाती खाइए मैंने भी वही खाता हूं मैं मैं राइस अवॉइड करता हूँ सो so, चपाती खाइए दो या तीन चपाती और या तो सब्जी कर लीजिए या दाल लीजिए दोनों चीजें मत लीजिए मतलब आप अपनी प्लेट को जितना क्लीन रखेंगे डाइजेशन उतना इजी होगा वेन आई से क्लीन मतलब अगर मैं रोटी लू दो तरह की सब्जी लू दाल लू दही लू सैलेड लू तो वो देखने में बहुत न्यूट्रिशन है वो थाली में बट उसको डाइजेस्ट करना हो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्योंकि इतना खाने के बाद में कोई काम तो करने जाने वाला हूं नहीं आई एम नॉट लाइक अ लेबर क्लास की मैं भाई इतना खाने के बाद कहीं कुछ ईटेड होने जाने वाला हूं कि भाई वो सारा खाना यूज हो जाएगा उतना खाने के बाद अगर मुझे वापस कंप्यूटर पे ही बैठना है या डेस्क पे बैठना है तो ऑब्वियसली इवन वो हेल्दी खाना है बट स्टिल वो खाना की क्वांटिटी इतनी है कि मेरी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है और फिर इवेंचुअली क्या होगा वो फैट में कन्वर्ट होगा पहली चीज जो आपको याद रखना है कि कोई भी दो या तीन से ज्यादा आइटम अपनी थाली में मत लीजिए सो मे भी दो रोटी या तीन रोटी थोड़ी सी सब्जी ले ली और सैलेड ले लिया या दाल ले ली सैलेड ले लिया ऐसा डेरी आइटम से थोड़ा दूर रहिए क्योंकि पहली चीज डेरी मिल्क बहुत ही अच्छी चीज है बट अगर आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिले तो तो जो आजकल पॉसिबल नहीं है या तो दूध वाले पानी बहुत मिला रहे हैं या पैकेट के दूध में यूरिया और क्या क्या की न्यूज आती रहती है तो क्योंकि वो डेयरी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि डेयरी से दूर दूर रही अगर आपको वेट लॉस करना है सो डेरी प्रोडक्ट से दूर रहिए और उसके बाद जब आपका लंच हो गया लंच हो या डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो आपको ऐसे खाना है कि अगर आपको कोई एक घंटे के बाद बोले कि भाई खा सकते हो तो आप बोलो हाँ खा सकता हूं इट मीन्स कि आपको बहुत ही मतलब अगर आपको भूख मे बी पांच रोटी की है तो आपको तीन ही रोटी खानी है तो so, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे मैंने देखा है लोग जब खाने बैठते हैं तो वो पांच की भूख होगी तो छह रोटी खा लेते हैं तो वो भी एक बहुत ही ओवर ईटिंग ऑल्सो आपको अवॉइड करना है तो आपको देखिए शुरू में हो सकता है थोड़े दिन आपको दिक्कत आए बट ट्रस्ट मी जब आप एक रिदम में आओगे एक रूटीन में आओगे और जहां आपके 5 के जी लॉस हुए अपने आप आप में मोटिवेशन भर जाएगा तो पहला 5 के जी ही टफ है गाइज उसके बाद का जो जर्नी है वो उतना टफ नहीं है लेकिन जो पहला पांच के है वो टाइम पे आपको रियली यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन एंड यू हैव टू पुश योर सो ये हो गया लंच की बात अब आते हैं हम इवनिंग स्नैक्स पे 
इवनिंग स्नैक्स में अगेन आपको अगर लेना है तो फ्रूट ले सकते हो या ग्रीन टी ले सकते हो या बहुत हो सकता है तो मे बी चाय या कॉफी आप ले सकते हो और रात के डिनर में जितना कम हो सके पहली चीज रात के डिनर में राइस तो बिल्कुल भी नहीं खाना है और अगर हमें भूख मतलब चिकन या आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिर आप ट्राई करिए ग्रिल्ड चिकन या बॉइल्ड चिकन खाने का ये मसालादार चीजें जो है वो भी आपको अवॉइड करनी है ब्रेकफास्ट में आप याद रखिए कि हमेशा इडली खाइए या रोटी खाइए ब्रेड अवॉइड कीजिए आप उपमा खा सकते हो पोहा खा सकते हो ट्राई टू ईट थिंग्स विच आर होम मेड मतलब जो फ्रेश होता है ये कॉन्फ्लेक्स वगैरह से दूर रहिए किसी भी तरह के प्रोसेस फूड से आपको दूर रहना है क्योंकि उसमें फालतू की शुगर्स भरी होते हैं विच यू डोंट रियलाइज और वो अल्टीमेटली आपके बॉडी में एज अ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा और फिर इवेंचुअली वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोसेस फूड से दूर रहना है ब्रेकफास्ट में आपको इडली और या तो उपमा या पोहा या रोटी पराठे नहीं खाने इनमें से नॉर्मल ऐसे प्लेन ब्रेकफास्ट लीजिए आप एक कॉफी ले सकते हैं साथ में या चाय ले सकते हो या ग्रीन टी कुछ भी ले सकते हो सो दैट इज लाइक यू नो ब्रेकफास्ट स्नैक्स मैंने बताई दिया आपको मॉर्निंग uh, स्नैक्स में फ्रूट या ग्रीन टी वगैरह लंच मैंने बताई दिया कि भाई आपको रोटी दो या तीन रोटी या तो सब्जी एंड सैलेड या तो दाल एंड सैलेड लेना है सब बहुत सारे प्लेट को नहीं भरना है फिर आओ इवनिंग स्नैक्स पे अगेन आप फ्रूट्स खा सकते हो या ग्रीन टी या टी ले सकते हैं आप अगर आपको बहुत मतलब एक टी हो गया या दो मारी गोल्ड के बिस्किट आप खा सकते हो और डिनर हमेशा लाइट अगेन रोटी और यू you नो know, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ग्रिल्ड काइंड ऑफ चिकन या यू नो रोस्टेड या स्टीम खाइए बहुत ज्यादा फ्राइड चीजों से आपको दूर रहना तो ये तो एक ब्रॉड गाइडलाइन हो गई गई लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली मैं बताऊं मैंने क्या लिया ये पंद्रह के जी लॉस करने में मैंने क्या खाया तो मेरा डेली का नाश्ता होता था या तो दो रोटी और थोड़ी सी सब्जी रात की बची हुई या तो क्या बोलते हैं इडली तीन इडली दस सेट या तो रोटी या इडली जैसे एक और मैं आपको टिप दूंगा डाइट पे कंट्रोल रखने के लिए कि बहुत ज्यादा फूड से डिविएट मत कीजिए गैस अगर आप जितना ज्यादा वेराइटी में जाएंगे उतना ज्यादा आपका माइंड आपसे खेलेगा आपको अपने माइंड को बताना है कि मेरे पास बस ये दो या तीन ही ऑप्शन है और मेरे को यही ऑप्शन डेली खाना है क्योंकि अल्टीमेटली आपका एक विजन है आपको एक बॉडी टाइप चाहिए आपको एक मसल चाहिए आपको एक चिजल फिजिक चाहिए तो यू डोंट डिविएट फ्रॉम योर डाइट तो अगर आप डेली डेली ऐसे सोचेंगे कि नहीं आज मैं उपमा खाऊंगा कल में नाश्ते में पोहा खाऊंगा परसों में नाश्ते में इडली खाऊंगा तो क्या होगा जिस दिन आपको उपमा अच्छा लगेगा उस दिन आप ज्यादा खा लोगे जिस दिन आपको पोहा नहीं अच्छा लगेगा उस दिन कम खाओगे किसी दिन इडली अच्छी लगी तो आप ज्यादा खा लोगे तो बेसिकली जितना फूड आप एक जैसा रखोगे उतना इजी है उसको कंट्रोल करना तो ये मैं डेली ब्रेकफास्ट में या तो दो रोटी और सब्जी या तो तीन इडली और कॉफी यही मेरा ब्रेकफास्ट है बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं फिर अगर मैं इसकी बात करूं मिड वे मतलब दस ग्यारह बजे तो ये टाइम पे मैं जैसे थोड़े से अंगूर खा लिए या सेब खा लिया या गुआवा खा लिया या पाइन जो भी सीजनल फ्रूट है केला छोड़ के क्योंकि केला इज अ वेट गेनर तो केला छोड़ के जो भी सीजनल फ्रूट है मैं वो खा लेता हूँ फिर अगर अब मैं लंच की बात करूं तो लंच के लिए मैंने दो रोटी और या तो दाल या सब्जी सैलेड भी नहीं दो रोटी या तो दाल या सब्जी उसका एक रीजन ये भी है कि क्योंकि मुझे वर्कआउट ढाई या तीन बजे दोपहर में करना होता है तो मैं इतना ज्यादा लंच हैवी नहीं लेता क्योंकि अगर मैं थोड़ा और हेवी लूंगा तो फिर मुझे छह साढ़े छह तक वेट करना पड़ेगा जब मेरे को वो टाइम मेरे को सूट नहीं होता वर्कआउट करने का तो एक ये भी रीजन है कि मैं थोड़ा कम खाता हूं सो मे बी आप थोड़ा और इसमें बढ़ा सकते हैं बट आपको क्वांटिटी आपकी कंट्रोल करनी है कैलरी डेफिसिट आपने अगर नहीं क्रिएट किया तो आपका वेट लॉस नहीं होगा और रिमेम्बर वो एक या दो दिन नहीं आठ नौ महीने तक लगातार यही लाइफ जब रिजल्ट आएगा तो जो खुशी होगी ना That will be all worth it. ये जो भी हम हार्ड वर्क कर रहे हैं इट ऑल विल वर्थ इट सो ये हो गया मेरा लंच फिर मैंने जैसे बताया ढाई तीन बजे मैं वर्कआउट करता हूँ वर्कआउट करने के बाद जब मेरा वर्कआउट हो जाता है तो मैं एक वे प्रोटीन का शेक पीता हूँ और उसके बाद फिर अराउंड सिक्स सिक्स थर्टी के करीब मैं एक रोटी खाता हूँ सिर्फ एक रोटी जस्ट टू गिव माई बॉडी सम काप्स और उसके बाद साढ़े सात या मैक्स आठ बजे तक मेरा डिनर हो जाता है और डिनर भी अगेन सेम थिंग दो रोटी या तो दाल या तो सब्जी नो सैलेड नो नो कर्ड नथिंग सो दिस इज माय डाइट 
इनके बीच में मैं कुछ सप्लीमेंट्स भी लेता हूँ जो मैं थर्ड पार्ट में आपको बताऊंगा मैं क्या सप्लीमेंट लेता हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट सिर्फ डाइट को लेके है तो ये यहाँ पे हम सिर्फ डाइट की बात करेंगे तो ये तीनों डाइट मैंने आपको बता दी सो so, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो so, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है डाइट को लेके तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आई विल डेफिनेटली गाइड यू और Uh, मेरे नेक्स्ट पार्ट का आप वेट कीजिए जो मैं जल्दी पोस्ट करूंगा एंड यू विल नो कि डाइट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वर्कआउट क्योंकि वेट वेट कम होना जरूरी नहीं है वेट सही जगह से कम होना चाहिए पता चला आपके हाथ पैर पतले हो रहे हैं और पेट एक वैसे का वैसे ही है तो वो भी दिखने में तो अच्छा नहीं लगेगा राइट तो सबको सिक्स पैक चाहिए या सबको आर्म्स चाहिए तो वर्कआउट भी बहुत जरूरी है कैसे तो पहली चीज तो डाइट है बिना डाइट के तो कुछ भी नहीं हो सकता मतलब ना ही वेट बढ़ सकता है ना वेट घट सकता है ना मसल बन सकती है तो खाना तो हमको खाना ही पड़ेगा उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है लेकिन वर्कआउट भी बहुत जरूरी है सो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे मिलता हूं विथ ऑल द वर्कआउट टिप्स सो टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल सीबीए फिटनेस एंड लाइक इट ऑल्सो थैंक यू